Halleluja, ons gaan net nou nachtmaal gebruik saam. Maar eerst gaan ons verder deel uit Jacobus. Ek wil net hoofstuk 1 van Jacobus, wat ons die eerste 12 verse nog gekyk het, wil ons vandag net bykie klaar maak. So as jy saam met my blaai daar na Jacobus toe, vanaf vers 13. Laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. My broer, my sis, wat kom van waar? Dit is die eerste gedeelte en net na vers, vers dit vers 17, praat het van elke goeie gave, volmaakte gave, daal van boe af neer. En die vraag eindelijk in die reële context is, wat ontvang jy van waar? En maak seker van waar jy iets ontvang. Besluit is jou, is jou lichaam, is jou lijf, van is drom, rabies bin, of is hierdie lichaam van jou die tempel van die heilige gees? Hoe sien jy jou leven? Wat is jy en wat is jy bereid om te ontvang? Is jy bereid om te ontvang die rabies van bitterheid, die rabies van verwerping, die gemors, die veilheid van verskillende versoekinge rondom welis, rondom vrees, vrees, as jy rabies bin, waar die rabies van vrees moet ontvang, van angstigheid, van irritatie, van woede, wat is jy bereid om te ontvang van waaraf? Die eerste een, daar gaat ons vleeslike, kwaadaardige versoekings, Jacobus 1 vers 13 Evil desires Nou evil the tree of good and evil die boom van kennis van goed en kwaad en die kwaad is nie eerstens woede nie die boom van kennis van goed en woede nie <laughs> Dit is nie ek is kwaad vir jou nie, die kwaad is hierdie, hierdie ding wat kwaadaardig word in jou, soos wat ons die Afrikaans sal gebruik. So Afrikaans verduidelik om nie so lekker mooi nie. Maar dit is een vleeslike begeerte wat kwaadaardig word in jou, want aan die einde van die dag, my broer, bring dit die dood voort. So ek kan toelaat, dat ons nou lekker, dit is nou nie een van ons die uh, vieslike grappe vertel, of of lekker vloek, of lekker dit doen, lekker dat doen. Maar daar goed wat jy in jou mond sit, is kwaadaardig. En met wie jy dit doen, jou familie, jou kinders, of jou ouders, of gewoonlik nie, of jou vriende, wat jy spreek is kwaadaardig. Dit bring dit wat versoekings kan wees, wat die dood kan voortbring. Daar waar ek kan skinner, daar waar ek vanuit bitterheid praat, daar waar ek oordeel, Anne mense, anne kerke, anne politieke partij, of mense wat verkeerd moet selfs in die kerk. Laat ek net verstaan, dit is een vleeslike kwaadaardige versoeking wat voor my staan. Van waar ontvang jy wat? Maak seker, van waar het jy die gedachte gekry? Van waar het jy die idee? Van waar het jy die woorde gekry wat jy spreek oor daar die persoon? Hy sê dit of hy sê dit. Het is nou jammer, ons kan nie herziening doen van die eerste 12 verse nie, maar hy het onder andere begin weer te sê, achter het louter vreugde, my broers, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, wat beteken het, kry jy en maak seker jy het een gesintheid, een gesintheid van vreugde, want jy gaan groei, jy gaan groei, jy gaan nie val in die versoeking nie, God gaan jou help, want jy is tot alles in staat, jy gids is wat jy die kracht hier, jy is meer as oorwinnaar, jy het klaar oorwin, want Christus in jy het die wereld oorwin, sê die woord. So as jy die geleentheid het om te groei, doen het met blijmoedigheid, doen het met vreugde, want die blijdskap van die Heere is moos jou kracht. Amen? So daar het Jacobus 1 begin. En as het nou klom, goed, sublief, kry die vorige leering, ek denk is op die familiegroep. Maar dan gaan hy aan by hierdie vers 13 tot met 18. 
wat, wat hy eindelijk vir jou vraag is, van waar krijg jy wat? Hy sê ook dan, moet nie dwaal nie. Moe nie dwaal nie. Vers 16, as jy nou vers 13, 14 en 15 gepraat het, oor hierdie versoekings en aan die einde van die dag, hierdie vleeslike kwaadaardige versoekings, wat jou vat na die dood toe, dan sê hy in vers 16, moe nie dwaal nie my geliefdes. Moe nie dwaal nie. Wat beteken, die vijand kan ons makkelijk mislei, oor hoe ons sien wat van God afkom en wat van die vlees afkom, wat uit die hel uitkom. Is het nie later ook in Jacobus wat hy sê, die tong is een onbedwingbare kwaad en hy word uit die hel uit aangesteek. So hy, hy kort kort kom Jacobus en hy trek hierdie parallel van, verstaan dit wat jy het, wat kom van daar onder af, wat kom van boe af? En dat ons die context van dit recht sal verstaan vleeslike kwaadaardige versoekings. Jy kan nie so selfs het merk in jou bybel, ek wil sê, maar elkeen wat word versoek, as hy dier sy eie begeerlikheid, jy kan hom neerskryf, jou eie vleeslike begeertes. En ongelukkig, my broer, my sis, is die ding daar, want ek gaan my vlees mee moet hanteer, ek moet dit hanteer, totdat Jesus kom. So daar gaan vleeslike begeertes wees, maar dan, punt nummer 2, Hy word weggesleep. O, dit kan jy so neerskryf. Met jou vleeslike begeertes, kyk, kyk, kyk wat jy met jou self doen. Want jy weg, kan weggesleep word. Nou, ek wil amper sê, iets wat weggesleep word, klink het soos iets wat, um, wat uh, levendig is of dood is. Nee. <laughs> Dis wanneer ek besluit, ek gaan nie staan en vreg nie. Is dit nie die skrif, die VCS 6 wat sê, staan dan. Staan dan. Staan vast in hierdie strijd tegen die sonde. Staan vast, lende nou omgord met die waarheid, en dan praat jy van die hele wapenrusting. So ek staan in die naam van Jesus, tegen dit wat die vijand na my toe kan bring. Of, ek gee oor en word weggesleep, ek wil amper sê soos die dooie, ek, ek, ek bied nie weerstand nie. Weggesleep het hierdie, hierdie gevoel van, ek bied nie as weerstand nie, ek laat dit toe. Dat iemand jou wegsleep, beteken of jy is dood, of jy is verlam, of jy gee oor om weggesleep te kan word. Moe nie oor gee, moe nie oor gee, tot vleeslike begeert is, dat jy weggesleep word, en nie bly staan, tegen dit wat die vijand, tegen jou wil bring nie. Weggesleep. Derde een, word weggesleep en verlok, verlok, dis punt drie, my broer is jy, dis nou jy so, vanuit vers, 14, nog al die pad. Wat hy verlok word, wat beteken die verlok? Dit beteken, dit gryp jou aandag. Dat is vleeslike begeertes en jy kan besluit, ek sta nie teen dit met die woord nie. Ek laat het my wegsleep en dit bring my in een focus, dat het my lok, dat het my focus vat. Weet al die ding gesien? Dat jy het hierdie issue met die persoon en dit Jy gee jouself oor, so dat aan die einde van die dag jy gaan maak wat jy wil, volgens jou vlees, maar dit vat jou focus. Nou ek wil sê, die issue verlok jou. Verlok is nie eerstens net hierdie seksuele begeertes. Ek word verlok om te kyk na dit wat vrees in my bring. Ek word verlok om te kyk na die seer wat in te leerstelling wat ek beleef het, so dat ek kan bitter word, so dat ek in onvergifnis bly, so dat ek kan oordeel, so dat ek op recht en verkeerd kan staan. Ek word verlok dier die vijand. En ek word verlok dier my vleeslike kwaadaardige begeertes. Wat my kan vernietig. Laat jou wegsleep in plaas van, gee oor aan die Heere, gee op, en laat het jou sleep in die plek, in die plek van wat? Waar jy net achterkom, jy focus meer op dit, jou gedagtes is betrokken by dit, met negativiteit, jy is verlok in negativiteit in. Daai goeikies is ook maar verkeerde gogas, hallo? Ek vang nie dat die, dat die Heere negatief is oor ons, en oor die toekomst nie. <laughs> hallo? dat ek verlok word in hierdie negativiteit, dat ek verlok word, dat ek sê, ek aanvaar die stress, ek aanvaar die angstigheid, ek aanvaar hierdie goeikies in my leven. 
Maar God jou help, maar God my help. Amen. Elke keer wordt versoek hier die kwaadaardige begeertes. Wat jou kan wegsleep, jou verlok en dan vers 15, daarna. Allemaal sê daarna. Hier is die vleeklijke vleeslijke begeertes, my boet my sis wat ek en jy moet hanteer, totdat Jesus kom. Dit kan my wegsleep en dit kan my focus steel, so dat ek in hierdie plek kom, van daarna, as die begeerlijkheid ontvang is. Wat betekent dit? Ek ontvang dit soos een saad, dat ek vrugbaar word met bitterheid. Ek word vrugbaar met die vrees, so dat dit moet iets oplever uit my leven. En soos met mekaar, Jy het om neergeskryf, soblief. Nummer 4 is hier die begeerlikheid wat jy ontvang. Ek ontvang daar die saad. Nou sê die waarheid, hier is net een kopiekheid van die waarheid. Wat is die waarheid? Ontvang die onvergankelike saad. Hallo? Wat hy net nou hiervan praat, wat jou siel kan red. Ontvang die onvergankelike saad van die woord, wat jou siel kan red. Maar in hierdie geval, waar ek my kan oorgee, met die vleeslike begeertes, dat het my wegdra, dat het my focus steel, verlok. En dit, met die focus op dit, focus op die bitterheid, my broer, my sis, dit word een stem in jou, dit word een woord, die onvergangelike woord as saad in jou gees, of die vleeslike woord as saad in jou, wat die oes gaan oplever, wat die oes gaan oplever. So wat ontvang jy van waar? Kom ons sê dit, wat ontvang ek van waar? Heilige Geest moet ons help om dit te kan identificeer. Jy het Heilige Geest daarvoor nodig. Wanneer dit, as jy die begeerlikheid ontvang het, baar dit, as dit nou gegroeid hier in jy, baar dit die sonde. dan baarde die sonde, die sonde kom voort, jy sien wat het hier gebeur nou, hoeveel keer jy is op die punt, wat ek en jy gekom het, besef jy, en amper wil jy vir jou self sê, hoe kon ek dit gedoen het, weet al die sin vir homself gesê, weet nie of dit net ek is nie, hoe kon jy dit gesê, hoe kon jy daar die aksie gegeet, hoe kon jy dit gedoen het, en dit is in die plek, wat ek of die veroordeling vat, of die woord van vergifnis, dier die bloed van Jezus, en tot nader, tot God kan gaan, maar hierdie sonde word gebaar, omdat ek myself vir hierdie proces oorgegee het. So wanneer jy nog voordat jy die sonde baar, voordat jy die saad ontvang om te groei in jou, die saad van sonde, identificeer net wanneer jy begin oorgee om weggesleep te word, wanneer jy begin focus op dit wat nie van God af is, wanneer jy begin focus op dit wat nie van God af is nie. Ons is met mekaar. Dan baarde die sonde, dit is punt 5, en as dit, en as gekom het, bring dit, nie as kies, as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, is vers 6. Hierdie sonde wat tot volle ontwikkeling gekom het, is wanneer dit groei in jou. Dit is nie groei in die baarmoeder nie. Dit is soos in die sonde het gemanifesteer. Ek bring die sonde voort. En jy weet hier die ergste van alles is, jy met jou sonde wat jy loop, hierdie ding wat, hy het een stem, jy kry hierdie verhouding met hierdie sonde, wat jy voortgebaar het, en hierdie ding word groot. Hierdie ding word groot. En jy kry hierdie vriendskap, en jy ontwikkel hierdie verhouding met dit. Dan praat die skrif van, moet nie gemeenskap hee met duivels. Dit praat van, moet nie intieme verhouding hee met duivels. Hy praat nie van die, ou in die wereld, hy praat van die kinders van God, dat jy kan een intieme verhouding met die vijand hee. Soos hierdie sonde wat gebaar het, hierdie ding word groot, en aan die einde van die dag is die geest van bitterheid, die geest van woede, die geest van wat ook al, die geest van negativiteit of verwerping, het jy gemeenskap met hierdie geest, hierdie intieme verhouding met hierdie geest, want jy weet onmiddellik, kom jy in situasie, onmiddellik, as mense jou nie aanvaar nie, onmiddellik as iemand jou verkeerd behandel het, onmiddellik as iemand geskinder het, onmiddellik as jy onrechtverig behandel het, onmiddellik is die eenzaam met wie jy stap daar om vir jou te verduidelik wat gebeur het. En dat jy van ons tel is om verwerp te voel, om vens te vat, aanstoot te neem, 
en een issue het wat je nou eerst met die persoon moet uitsorteren voordat jij gaan onderwerpen aan die woord en aan God. Eerst nadat jij dit met die persoon uitgesorteerd het, dan zal die vergifnis al wees, dan zal die lucht schoon wees. Hallo, hoe, hoe kom je eerst dan? Loop ons niet samen met God nie? Als God samen met jou loop en God sê vergewe, as God, God sê nie, eerst als je recht gemaakt het en daar die persoon het jammer gesê. <laughs> dat is niet zoiets. So nie. Hallo, is ons nog allemaal hier? Maar oh, zij, ik is nog bezig met die inleiding, waar ik hier die zeven punten niet geschreven is. Nie. Halleluja. Moet niet die verzoeking vat van irritatie. Nie. Amen. Dit waar die zonde, en als die zonde tot volle ontwikkeling is gekomen, hij groot geword, breng dit wat voort in jou. Die dood. Die dood. Jij hebt niet meer een zin. Dood is. Daar die dooi, kan niet meer praten, nie, kan niet voelen, nie, kan niet reageren, nie, kan niks doen. Nie. Die leven van God manifesteert niet meer in jou. Nie. Jy loop soos hierdie dooi, jy het nie een sê nie, want hierdie ding wat groot geworden het by jou, hy het die sê, hy lewe. Wat is die waarheid? Glasies 2 vers 20, ek leef nie meer nie. Dis nou die waarheid wat tegen het staat. Ek leef nie meer nie, ek is dood, ek leef asof ek dood is. Maar Christus leef dier my. Ek is saam met Christus gekruisig, Galaties 2 20. Ek is saam met Christus gekruisig. En omdat dit my kese was, tegen die versoekings, tegen die wegsleep, tegen die verlok, tegen hierdie ontvang van die saad, tegen hierdie groei hier binnen, tegen die sonde wat gebaar word en die groot word van die sonde, met wie ek dan stap in een vriendskap, tegen dit als, waar dit met die vriendschap wat ek stap, ek nie meer leef nie, maar hierdie sonde, hierdie geest van bitterheid dier my leef. Tegen oor dit, Galaties 2.20, Waar ik zeg, ik sta met Christus te kruisig. Want hier die woord van die kruis is die kracht van God. Ik is gereed hier die, die kruis. En ik roem in die kruis is al wat ik oor kan roem. Is ek in hierdie proces van hierdie proces gereed. Uit dit wat er realiteit kom. Uit dit wat van hierdie vlees met die vijand kom. Want my vlees connect met die vijand. My vlees connect met die hel. Maar my geest, heilige geest getuig in my geest. Hallo, Romeine 8. Heilige geest getuig in my geest. Hallo. En vanuit daar die plek leef ek. Van, met aanbidding vanuit my geest en vanuit waarheid. En dis die aanbidder wat God soek. Dis die een wat hy so in sy teenwoordigheid soek. Om sy eeuwige roeping te vervul. Van aanbidding in geest en in waarheid. Maar hoe is ek in na die plek? Ek is beskermd door die bloed van Jezus. Want ek is gekruisig met Christus. En hier is het nou soos, die sonde bring die dood voort, maar ik kies die dood aan die kruis. Nie die dood saam met die sonde nie. Hallo? Nie die sonde met wie ek fellowship het, en dit bring die dood voort nie. Ek kies die die bloed van Jezus, die die genade van God, om saam met Christus gekruisig te wees, en daar die dood, beskerm my teen daar die dood. Kom ons hier, hier die dood, beskerm my teen daar die dood. Ons mag het maar sê, maar... Hallo? Want in Christus gesterf. Ek leef nie meer nie. Is dit waar? Nee, jy, jy is nie een spook wat hier sit nie. Dit is die gesintheid waarmee jy leef. Asof jy dood is. As hy vleeslike begeerte opkom, sê, uh, sorry, jy is saam met Christus aan die kruis, het jy gesterf. Jy leef nie meer nie. Daai woorde, daai versoek. Uh, sorry, jy leef nie meer nie. Jy is saam met Christus in die kerk, kruis, die ou mens, saam met Christus gekruis, die nieuwe mens, saam met Christus opgestaan uit die dode. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef dier my. Wat ek nou leef, leef ek in die geloof, dier Christus, wat my lief gehad het en ons self in my oor gegeet. Ons sit by die ander heen, is, is ons met mekaar. So my broer, my sis, ek moet hierdie proces verstaan, van... Vanaf vers 14. Elk iemand versoek word, word jy sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok. Voorom wat hy ons in vers 13 sê. Laat niemand as hy versoeking kom sê, ek word hier God versoek nie. Wat praat hy ook van? Hoe kom die Heere dit toegelaat? Hoe kom die Heere dit toegelaat om te gebeur? 
moet niet dwaal nie. Mijn broer, mijn zus, God geeft van mij die kiezen. Dus vers 16, moet niet dwaal niet mijn geliefd. Dus dan sê vers 14, 17. Die goede gaves. Goede gaves. Elke goede gif, elke volmaakte gave. Nou, die oudtijdse vertaling gif betekent niet gif. Nie. <laughs> betekent, hulle het ook genoemd gifte. Ik weet niet of iemand dit onthou nie. Een of twee. Dit betekent dit wat kom, dit wat mooi is. Elke goede volmaakte gave daal van boe af neer van die vader van die lichte. Bij wie daar geen verandering of skariwee van omkering is nie. Hy is stabiel, hij is vast. Daar die beloftes en begeerte om jou te zien met zijn beloftes is vast. Want God is vast. Hij zal niet terugdraai weg van zijn woord af nie. Hallo? En wat het, moet het in mij brengen als ik verstaan, elke goede ding, mijn broer, mijn zus, oor jou leven, jij moet weten, het is van God af. Wat moet het brengen in jou? Nederigheid, dankbaarheid, eer aan God. Zoals so ik dit verstaan, en als ik wil blij in hierdie plek, waar ik niet, je zou moet die altijd verzoeken, vecht niet. Weet je wat kan je doen als je verstaan, dit wat jij in God het, dit wat jij in God het, wat van boven is. Bescherm jou leven met dankbaarheid. Bescherm jou leven met nederigheid. Net verder aan ook in Jacobus, sê dit. Verneder jou dan onder die krachtige hand van God. Weerstaan die duivel. Hy sal vlug. Petrus praat ook daarvan. Van hier, jy is beskerm door nederigheid. Hoogmoed. Hé, hey, jy lek ons soos die duivel, die hoogmoed. En hy kan saam begin stap. Want die focus kom op die self. Verlok om te focus op jou self. Weggesleep om te focus op jou self. Moet het niet toelaten. nie. Wij het in Jezus nou. Je is beskerm die nederigheid en dankbaarheid. Elke goeie volmaakte gave daar van boven neer van die vader van die lichte bij wie daar geen verandering of weer van omkering is nie. Volgens sy wil, het was Godse kese. Kom ons hier, het was Godse kese. Het was niet mijn jou goede kies, dat ons kennis van God is niet in Dyson. Het was zij kies om Christus te geven. Volgens zij wil het hij ons voortgebring. Je is ook gepraat praten van een geboorte. Die die woord van die waarheid, die die woord van die waarheid. Hier komen ons weer. Jij ontvangt dit, die woord van waarheid. En het was Godse kies dat als ik die woord van waarheid vat, hier is zaad, als ik die woord van waarheid vat, wat zie jij? voortgebring, geboren, die die woord van waarheid. Die eerste keer met wedergeboorte, ne, is jij weer geboren. Toen jij die woord aanvaardt, dat God mij zo so lief gaat als je in een woord zien gegeven wordt, echt niet verloren hoeft te gaan, maar die eeuwige leven kan niet. Ik vat die woord. In de Heilige Geest komt wat getrouw is aan die woord. En hij brengt leven door die woord. En mijn geest wordt wederbaar. Dit was Godse kies. Dit was God wil. Was hij kies om mij te vergeven? Was hij kies? Dat is net zijn genade. Amen. Maar in daar die plek wordt voortgebracht dat een kind van God is. Maar weet je, mijn broer, is dan vandaag nog steeds. Als ik die woord van waarheid vat, wordt voortgebracht leven. Dan jouw finansies. Als je die woord van God vat, wordt voortgebracht die leven van God is in jouw financiën. Die leven van God in jouw verhoudingen. Die leven van God. Daar is waar je werk, daar waar je analyseert, <coughs> daar waar je getuig. Voor je leven van God voortgebracht. Want jij die woord van waarheid gevat. En dat woord zei je 55, nee? Sê, dat woord zal niet leeg terugkeer tot God. Nie. Klaar. Zo so eer daar die woord. Respecteer die woord van God in jou. Dit zal niet leeg tot God terugkeer. Nie. Dit zal vervul waarvoor die vader dit gestuurd het. It will accomplish what it was sent for. Jesaja 55. Halleluja. Volgens sy wil het hy ons voortgebring door die woord van die waarheid. So het ons die eerstelinge van sy skepselen kan wees. En hij praat van die skepping en in dit van alles wat hij geskep het. Wie voorstaan is die kroon van die skepping. Die wat eerst is. En alles wat hij geschapen heeft, staan je als die kroon van die schepen. 
die kroon van die skepper. En kom jy in daar die positie, ek praat om klomp puzzle pieces, in daar die positie, Romeine 8, eerstelinge gebore, as seens van God, to liberate creation, waar alles sig in barings nood, praat Romeine 8 van, tot het voortgebring word, die seens van God, die volwasse kinders van God, die kinders van God, wat nie dier die omstandighede, weggesleef word nie, maar wat kan staan in die naam van Jezus, kind van God, jy gaan die hemel toe, maar wanneer jy volwasse word, as een seen van God, dan staan jy in Christus, en jy verander nie volgens die omstandighede nie, omstandighede verander volgens jou in die naam van Jezus, dit is die volwasse kind van God, gebore, soos die skepping wat in barens nood is, wat wacht met reik halsende verlange, met tot die openbaarmaking van die seens van God, Hallo, wil jy groot word in die seen van God. Mag dit altyd so wees in Jezus naam. My broers, so dit gaan alles oor. Maak seker, wat kom van waar in jou leven? Dit was die inleiding, dan kom ons nou, jy is nie in waar ons nood met stress nie, nie. Of met, mocht hy het nie. Dit is allemaal nog oor hy het hier so, Klap jou bier maar met die heilige klap en sê, is jy nog wakker? Ok, dan kom ek by die volgende punt. So in al hierdie goed, go for it. Wow, ons kan hem nie een vir een opzit nie. Halleluja. Hoor en doen, allemaal sê hoor en doen. Jy moet hoor wat ek sê en dan moet jy doen. Hoe het ons gesê, hy het gehoor, maar hy het nie geluister nie. Want in die context actually van die woord luister, praat van eindelijk dit hy het gedoen wanneer jy sê, hy het geluister, is eindelijk wanneer hy dit gedoen het. Hoor en doen, ook van die Grieks en die Breus, kom neer op, dit is een een woord. Daar is een, daar is een hoor en doen, wat gelijk is aan, jy het geluister. Ons is nou in Afrikaans, dan nou mooi moet probeer vertaal. Jy het geluister, so ek moet hoor en kan doen. Die sleetel in die midde van al die goed en kwaad, die goed wat uit die hemel uitkom, die kwaadaardigheid wat uit die hel uitkom vanuit jou vleeslike begeert is. Vanuit my gees ontvang ek dit die goeie wat vanuit die hemel kom. Vanuit my vlees kan ek ontvang en kan ek connect wees met my tong aangesteek in die hel. Wat maak jy dan nou met al die goed van dit wat vanuit die hemel uitkom, dit wat vanuit die hel kan kom en die probleem is, jy is met al twee connected. Dat is ongeluk een ooplein wat jy nie kan afsnui totdat Jesus kom. Van die een kant af as jou tong net so aangesteek kan word in die helheid. Ongelukkig sit ons met ons vlees, soos wat Paulus sê, ek sit nou in hierdie lichaam, wat gaan ek dan met hom doen? Belangrijk, sien om raak en besluit wat jy met hom gaan doen. Nou sit ons in hierdie connectie, en aan die einde van die dag is dit waarin doen, is dit waarom en doen wat hy sê. Moe nie alles probeer uitvigger nie, moe nie die jemel alles probeer uitvigger nie, moe nie die hel alles probeer uitvigger nie, maar hy kom by, dat ek sal hoor en doen. Hier so staan, opskrif hier, daders van die woord, hier die hele context verder gaan oor daders van die woord. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, starig om te praat, starig om te toonig te word, en jy kan maar die tien nie so neus kry, gauw om te luister, skryf het namens, namens jou vrou neer, of namens jou man neer, of namens iemand neer, as jy voel, dit is nie vir jou nie, Goed, wees gauw om te luister, starig om te praat, starig om kwaad te word, doen afstand van veiligheid, om een goeie woord, veil goed, en boosheid. Dit is nie net van hoor en jouself bedrieg nie, maar jy moet diep in sig kry in die volmaakte wet van die vrijheid, en moet nie omdraai nie, en hou daarby, onthou dit, jy moet dit onthou. Wat sê jy, as ek so bykie my haas, Wees gauw om te luister, my broer, my sis, ja, ek kan die stem van die Heere hoor, en die skrif sê, Johannes 10, my skape ken my stem, klaar, hoekom, om het Jesus skaap is, sê vir jou biema, Jesus skaap, he man, en die God het die skaap gemaakt, soos wat hy die skaap gemaakt het, om nie, voels te vang en te eet nie, skaap gemaakt het om nie die slang dood te maak en te eet nie, nie die skaap gemaakt het om een ander dier te vang en te eet nie. Dit is net in die skaap, hy weet, 
Ek moet hierdie gras eet. Ek moet daar die water drink. Hallo. Ek ken jy weet dit beteken ongelukkig nie as een vol van die zonde. Maar kijk maar in die natuur. Skrif sê, jy kan Godse beginsels tydelik sien in die natuur. God het omgemaak en vanuit sy identiteit eet hy die rechte ding in die meeste van die tyd geloof. En drink hy die rechte goed. Nou sê ek vir jou, as ek en jy wil hoor, die skaap, hy ken die stem van die herder. So God sê, kla, jy ken sy stem. Maar om sy stem te onderskei, is die uitdag. Om sy stem te onderskei, want toe jou hart van God gegeet, is jou geest wederbaar, alles het niet geword, jou geest verstaan hoe om die heilige geest te hoor. Heilige geest getuig in jou geest, Abba, Papa, dat jy kind van God is. En in daar die plek is pa by sy kind, dier die heilige geest. Is pa sy stem by jou. Is pa sy stem in jou. Kom ons sê, my jimmelse pa, sy stem is in my. Klaar. So dit is, dit is daar, maar om te onderskei, eerstens, Ek moet gauw wees om te hoor wat hy sê. Ek, en dis my kees. My broer is dis, as jy in versoeking is, is jy gauw om te kan hoor, wanneer die versoeking daar is. As iemand praat in bitterheid, ek weet nie of jy iemand van jylle al gehoor het nie, jy is vinnig om dit te kan optel, om dit te kan hoor. As iemand oor iets praat, en dit het jou een kiek gegeen in die verlede, Dis gauw gauw, dan is jy in die geselfde gesprek. Dalk nie dek. Dan is jy gauw gauw in die selfde gesprek. Maar ek was dalk gauw om verwerping gedagtes te vat. Ek is dalk gauw om die woord te hoor dat ek nie goed genoeg is nie. Ek is dalk gauw om te hoor dat die toekomst lyk slecht. Ek is dalk gauw om te hoor die negativiteit. Ek is dalk gauw om te hoor die vrees. Maar kom ek, vertrouw God dat hy my sal help. Dat ek aan een plek sal kom, dat ek die woord so leer ken, dat jy so in die woord kom, dat sy woorde so in jou maal. Soos wat iemand sy slechte woorde, iemand wat jou seer gemaakt het, sy woorde in jou kan maal. En kan die dood in jou hart voortbring. So, laat sy woord so in jou karring. Al die robbies uit karring. Hallo. Karring is eindelijk die ding ons nie. Karring meld, so dat hy botter is. Nou ja, toe. Toe het hy verander. Nou sê ek, laat sy woord so, kan ek dit sê, aan jou vreed. Al die robbies weg vreed. Ongelukkig, die ander woord vreed die lewe uit jou uit. Die ander woord maak jou moog, wanneer jy doen wat jy moet doen, maar jy doen het nie as vir die Heere nie. En naderhand is jy vrot, jy is, hoe jy was al in die plek, dan voel jy so maar nie dood nie, maar vrek. Want jy is nou klaar. Maar weet jy, maar ergens was jy nie beskermd met die lewe van God en die woord van God en hoe jy dit doen vir God nie. En moet ek nie net terugkom en sê, ek trek nou die boundary, ek gaan nie met dit doen nie, ek gaan nie met dat doen nie. Ja, jy moet die boundary trek, maar die boundary is, ek gaan dit nie doen as God nie saam met my dit doen nie. Die boundary is, ek gaan met die heilige geest hoor wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. Maar nou as ek in die vlees al hierdie goed gedoen het, kan ek in die vlees besluit, ek trek nou een lijn, en ek maak my leven toe, ek maak my hart toe, en dan, aan die einde van die dag trek ek een lijn, en ek gaan dit nie meer doen, as vir die Heere nie, hoekom, want jy het dit nie gedoen, as vir die Heere nie, en die vlees het die dood voortgebring, in jou, maar as ek het vir God doen, en ek is beskerm, dier die woord van lewe, dan gaan dit wat jy doen, wie dit al so beleef, ons allemaal nie, wanneer jy dit saam met God doen, dat jy na die tyd so opgewonde is met die getuienis, oor wat die Heere gedoen het. Ja, my broer, my sis, ek weet, ons word moog, en dan is die en wat die Heere sal sê, kom een kant, hoe sê hy vir die disciples, dat jylle kan rust. En dis wat jy hylle geest moet oor, wanneer moet jy rust, wanneer moet jy werk? Dit gaan alles oor oor God. Oor God, en oor om ek hier raad. Ons is nog hier, Jy moet gauw wees om te hoor. Stadig om te praat. Want my broer, my sis, as ek en jy praat die al tyd, dan kan jy nie gauw wees om te hoor nie. Hallo. Wees stil en weet. Wees stil en weet.
Wacht op die here. Wacht op zijn woord. Staan op jouw wachttoren en kijk wat hij zal zeggen. Al heet jij gaat praten en hoofdstuk in, heb ik in geschreeuw wat hij zegt. Ik ga schreeuwen tot God. Ik praat, ik bed, ik vraag, niks gebeurt. Maar hij kies om stil te worden. Zodat so hij kan gauwjes om te luisteren. Starig om te praten. Dus dat je Gods systeem wil onderscheiden. Job, kom ons praat. 34 hoofdstukken. En ons praat, en ons praat. Gauw om te praat. Tot het God omgrijp. En hij ziet God in die skepen. Toe laatste hoofdstuk, hoofdstuk 42. Ik zal wachten op mijn mond. Ik zal starig wees om te praten. Nee? Hallo? Gauw om te luisteren. Ik zal gaan zitten. Ik heb gepraat, dingen te hoog. Te wonderbaar voor mij, wat ik niet daarbij kan. Ik nie. zal gaan zitten. En kom in onrug in mij. Ik zal stil blijven. Alsjeblieft, Jere, laat u praat tot mij. Maar dit is gebeurd toen Job eindelijk nou besluit, hij gaat stil blijven. Jij wil God hoor en dan doen wat hij zegt. Jij wil zijn stem hoor. <laughs> Gauw om te hoor, starig om te praten. En dan starig daarin, starig om toornig te worden. Wie weet dat als je een toorn is, als je emotioneel uh, vertwerd is, dus ik weet niet of dit die rechte woord is. <laughs> Maar als je in daar die plek is, wie kan mooi duidelijk objectief voor waar die hier is? Huh, Lijkt mij vandaag is net, net echt wat ik nu is. Hallo. So als jij <coughs> gauw is om jou te wip, Ik praat niet van toren om vlam, soos in dat jy sien die vlammen in. Jy is in een verschrikkelijke tijd. Het is niet dat je wip in jou, wanneer je die toren begint opstaan. Je vat niet die wip in jou, je vat niet die offense in jou. Je hart komt niet in, je weet man, wanneer je hart in die emotie so opkomt, je vat die wip. Je vat die wip en eindelijk maak je jou hart toe dat hij niet leerbaar is. Nie. Dat je hart niet kan hoor nie. Halleluja. Gauw om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, so als je emoties net onder bedaren kan komen, dan ga je God weer. Zo, so hier is alles weer om God te weer. <laughs> en ons is hier. Ga om te weer, starig om te praten, starig om te te worden. Want die toren van een man bewerkt niet die gerechtigheid voor God niet. Dat jij voor God kan staan, die gerechtigheid. Daarom doen afstand. Daarom. Als je dit verstaan, als je dit verstaan, en je zet daar die stang op jou, op jou tong, op jouw mond. Je is gauw om te hoor, je is starig om te praten, starig om te hoor, te worden. Je krijgt die emoties onder beheer. Wat doe je dan? Draai je rug op jullie veilgoed. Daarom doen afstand van alle veiligheid. Nou, veilgoed is niet mens nie, hoor. Nou, die mens, hij zou dat doen. Die veilgoed. Nee, die oude mens heeft zo so gepraat. Nee, oh, nee, 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 je is daarom niet oude mens nie, maar. En die oude daar. Ach, die mensen wat nog een beetje meer in die vlees was. Nee. Nee, ons eer jou ouwer geslag. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Oh, die boosheid, dit is boos. Dit is boos, wanneer jy, wanneer jy in die negativiteit zit, dit is boosheid. Dit is veiligheid. Je maakt je hart vuil met negativiteit. Je maakt je hart vuil met die angstigheid, met die vrees. Je maakt je hart vuil met die welis. Met die woorden wat oor jou mond komt. Je maakt jou leven vuil. Hoe kom het jou leven vuil maken? Want je is niet aastelijk. Hallo, dat is wat met elkaar. Doen afstand. Laat het gaan. Los dit. Los dit. Laat die bitterheid gaan. Kan niet zo so staan. Nie. Je moet die hand. Laat het gaan zodat so je hand zo so op is voor God. Oh, kijk hier. Het is van hier. Laat die, die goed boosheid en die veiligheid gaan. Zodat so die hand in heiligheid zo so voor God kan opgaan. En dan bidden. Amen. Doen afstand van dit. Dat was nummer 4. Nee. Nummer 5. Ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord. Hallo. Wat een staat is om jullie zielen te redden. Ontvang die ingeplante woord. Nou, baie interessant. <laughs> Hij zei: ontvang die ingeplante woord. Nou, 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 hoe werkt dit nou? Daar is die woord. Ontvang die woord. Nee. Ontvang die woord wat al klaar ingeplant is. Waar is die woord ingeplant? In mijn geest, 
in my geest is die woord klaar ingeplant, maar my siel, my emotions, my mindsets, my program, my persoonlijkheid, my verhoudinge, ontvang nie die woord nie. Maar my siel moet die woord wat in jou geest ingeplant is, moet hy ontvang. Maar siel met sy eie woord feit tegen die woord wat in my geest is. Hallo? Ontvang met sagmoedigheid. Sagmoedigheid is wat? Leerbaarheid. Die sagmoedigheid sal die aarde beerwe. Want, want hy is leerbaar onder God. Hy is nederig onder God. As jy dan nou nederig word, as ek nou nederig word en, en leerbaar is in my siel, dan kan ek ontvang dit wat God klaar en geplant het in jou geest. Maar hoe gaan jy verstaan wat is in jou geest? Jy gaan nie so kyk in hierdie menu wat is in jou geest. Hoe werk hierdie Ferrari? Kry bykie die menu. Ok. Kyk hier, hoe, wat le in my geest? En hoe gee ek definitie aan wat in my geest is wat ek moet ontvang? Wanneer jy hierdie woord ontvang, ontvang jy dit wat God in jou geest gesit het. Heilige geest getuig in jou geest. Heilige geest getuig met jou geest. Oor wat? Oor die woord. Want die heilige geest sal net oor die woord getuig. Hy sal oor niks anders getuig. Onthou, skryf wat sê. Heilige geest praat nie uit homself nie. Hy sal jou herinner aan die woorde van God. En hy sal daar die woorde aan jou verduidelik. Dis al wat heilige geest gaan doen. Heilige geest getuig in jou geest. Die woord van God. Ontvang met sagmoedigheid. Mijn broer my sis, as jy nou gaan starig wees. Om te praat. As jy nou gaan starig wees. Dat jou emoties kan maak wat hy wil. Om kwaad te word. As jy nou gaan gauw wees om te luister, dan kom jy in een plek, en dat jy van hierdie rabbies afstand doen, dan kom jy in een plek om met een leerbare geest, met sagmoedigheid, dit wat die kostbaarheid wat in jou geest is, te kan ontvang, wat in staat is om jou siel te red. Jy is klaar gered, jy gaan die hemel toe, maar vir hier op aarde, moet jy gered word van jou siel. Ek spring rond met die klomskrif, aan die een wat sê, Work out your salvation with fear and trembling. Met respect vir God, with fear and trembling. With, met respect vir God. Werk die verlossing wat in jou geest is. Werk dit uit dat jou siel gereed kan word. Dit is nie werk om in die hemel aan te kom. Nie, nie, as hier die genade van God is hier gereed. As hier vanavond sterf, as hier gemors gemaakt het, maar jy is een kind van God, jy is genuine een kind van God, soos die vier en sal jy gereed word. Wat jy gebouw het, sal verbrand. Sê Korintheers, ne? Paulus daar, dit sal verbrand, maar soos die vier en sal jy gered word. Maar dit wat jy nou kan bou, maak seker dat die siel vernieuwe word dier die woord, dat die siel gered word, dat jou emoties gered word, jou mindset, jou persoonlijkheid, dat dit nie die heel tyd teen jou staan met dit wat God in jou geest het. Dit bly net hierdie gevecht, gevecht, hierdie intense gevecht tot aan die einde. Dit hoef nie. Dit hoef nie. Jy kan vlees in die hoekie sit, van die huis. En nie, God sê teenwoordigheid in die hoekie sê van jou huis. Want God gaan jy nie verlaat nie, hy gaan jy nie begewe nie. God is getrouw, al is jy ontrouw. Hy gaan jy nie los nie. Maar jy kan besluit, hy gaan in die hoekie bly. Met alle, met geen respect, van my kant af. Hy kan in die hoekie van jou leven bly. Want in die center van jou leven, sal die emoties en wat jy voel en wat jy nie voel, en hoe jy dit wil heen, hoe jy dit nie wil heen, in die center van die huis sal dit wees. Of ek kan besluit. Nee. Dit is nie hoe dit gaan wees nie. Ek ontvang die ingeplante woord wat in my geest is, wat in staat is om my siel so te red, dat my leven op aarde, dat hy die center is van my emotie. I do hold the thoughts, the feelings and the purposes of God in my spirit. Want ek het die sin van Christus. I have the mind of Christ. Waar? In jou geest. In jou geest. You have the mind of Christ, jy die gedagtes van God in jou geest. Hoe gaan jy dit oor? Gaan om te oor, starig om te praat, starig om te oor nog te word, leer die veilheid neer, en ontvang daar die woord, daar die gedagtes, the purposes of God in your spirit, receive it, and it will save your soul van die klomp gemors morgen. Sê of hier by man, let it save your soul. 
Ok. Wat was dat dus om jullie zielen te red? En wat daar is van die woord? En nie niet woorders wat jullie zelf bedriegen. Nie. Nou, hij wat ons sê, nie hoor in jezelf bedrieg. Mijn broer, mijn zus, bedrieg is, jij hoor vandaag die woord. En dan bedrieg je jezelf en je denkt, je is al right, als je hier uitstapt, maar je gaat het niet doen. Nie. Wanneer jij morgen die woord leest, je is mislei. Als je om leest en je gaat doen het niet. Daar is jullie verduidelijking van die ouwe wat voor die spiel staan en hy gaan loop weg en om hulle vergeten hoe hij gelijk het. Dat is een spiel wat God jou gee en die spiel. Hier is ons die spiel. Kom maar sê die woord is die spiel. Als jij diep inkijkt in die volmaakte wet van die vrijheid, sê daar, ik skryf net so, net so enkie verder. Diep inkijkt in hierdie spiel en sien wie jij is. Dan ga jij verstaan hoe om te gaan doen wat jij gehoor het. Ons praat oor hoor Godse stem en gaan doen wat hij sê. Dus waar we ons praat. Hallo? Maar als je hier gaat kijken en je gaat lezen van ons Bijbel en je hoort vandaag een preek en morgen hoor je die ene sê dit en die ene sê dat en jij gaat doen het niet, bedrieg je jezelf. Misleid je jezelf. Hoe kom wil je jezelf bedrieg? Moet niet dat jouw ziel jou bedrieg nie. Want jouw ziel weet niet die waarheid noodwendig. Jouw ziel met jouw persoonlijkheid en je goed kies wat je deert is, positief of negatief. Jouw succes kan jou bedrieg, want die stem van jouw succes en jouw bezigheid kan jou bedrieg. Want hij kan gauw gauw een stem mee. Die vrees kan jou bedrieg. Maar het begint bij wat? Hoe, waar begin hij bedrieg? Dus als ik je woord hoor en ik ga doen om niet, dan bedrieg ik mijzelf. Maar als ik gloe, dus genuin die waarheid. En ik krijg diep inzicht in die volmaakte wet van die vrijheid. Wat betekent het? Jij hoort Gods hart in die woord. Als je Gods hart hoort in die woord, dan kan die vrijheid daar wees wat jou vrij maakt om wat te doen. Om ze wel te doen. Van die vrijheid, dan zie jij daar verder. Hou daarbij. Hoe hou jij bij die woord? Hoe hou jij bij die woord? Die dit te ge Hoorzaam. Hoe hou jy by die woord? Nee, ek sal sy woord onthou. Jy kan hom onthou soos een fariseer. Ons recht, maar jy onthou nie die letter van die woord. Maar as die woord in jou leven, as die woord in jou leven, gaan daar die leven, die dood van jou vlees, oorwin. Oorwin. So ek moet heilige geest vraag, heilige geest, geef my diep inzicht in die volmaakte wet van die vrijheid. Onthou wat ons sê, al die selfs habak ook wat gesê, ek wil sien wat hy sê. Kom ons sê, ek wil zien wat hij sê. Jy wil niet net hoor nie, I want to see, I can see what he is saying. Julle ken nie gezegd. I can see what he is saying. Ek kan die hart hoor, ek kan die perspektief verstaan. Nie elke woord hier verstaan, dat het vir my logisch is nie, maar ek kan die hart hoor. Te veel wil ons die logica verstaan. En ons denk, ek verstaan nie die woord nie, want hij maakt niet altijd van mijn sin nie. Maar het is niet wat God jou gaan toelaat ontwendig om te doen nie. Want wanneer jy hier verstaan, baie keer is jy te veel in beheer. Maar wanneer jy hier verstaan, vat het jou verhouding toe. Kom en sê, maak het so, wanneer ek hier verstaan, vat het my na verhouding. Wanneer ek hier verstaan, vat het my na beheer. Nie altyd nie, nie altyd nie, verseker nie. Als hierdie twee samenwerk, dus is ek om nieuwe verbond, ek sal my wette in jou hart en in jou verstand inskryf. Die twee moet samenwerk. Die twee moet samenwerk. Hallo? God het nie vir jou brein gegeven van die duivel, dit is nie van die duivel af nie, is van die Heer af. Maar zonder die hart, daar is die verhouding met God nie. Daar is die verhouding met God nie. Jy het jou hart vir die Heere gegeen, en vanuit jou hart en jou geest, deel jy nou met hierdie, met, met jou siel, met hierdie kop. Uh, ons is nog hier, als je dan diep in zich krijgt, dan is die ding niet van vol hart om te houden bij die woord. Moet niet die woord verloor. God zegt aan die kerk in die openbaring: Moet niet verloor wat ik aan jou gegeet nie. Moet niet verloor wat ik aan jou gegeet nie. Hoe verloor ik? Als ik eerlijk weggesleep word, verlok word, focus op die ander, ander goeikies, en ik begin verloor wat God mij gegeet. 
dankie dier die bloed van Jezus, kan ek terugkom, sal die Heilige Geest my herinner, en al die woord wat in my geest is, ja, dit is waar, maar, ek moet hou daarby, ek sal dit onthou, ek sal dit onthou, Matthie, alwala, nee, Psalm 1 sê, mediteer op die woord, ek onthou dit, ek hou dit, ek mediteer op die woord, hierdie ding begin verander, hierdie ding begin ding soos wat God dink, dit word makkeliker, dit word makkeliker, om God te kan gehoorzaam, want ek kan begin ding soos wat hy dink, as ek mediteer op die woord, hou die woord, onthou die woord, mediteer op dit, en daar die ou, Psalm 1 sê, alles wat hy doen, voor hy voorspoedig uit, want hy doen het saam met God. Ok, nou ons gaan vir die laaste, ons het net 10. Doen die woord, as jy hom dan onthou, as jy ingekyk het, doen die woord, dit is gehoorzaamheid. Ek hoor die woord, ek besluit, ek gaan die woord eer, ek gaan diep kyk in, kyk na die hart van God in die woord, dier het ek inzig kry, inzig in die wet van waarheid, die wet van waarheid. Ek krij inzicht, dit beteken ek sien die hart in die woord. En as ek in die plek kom, doen die woord. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Wat sê hy? Maar hy wat dit diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is, want jy gaan het onthou. Maar het dader is van die werk, sal hy gelukkig wees in wat hy doen. Allemaal sê, gelukkig. Doe dit met attitude, gelukkig. Ok, wees gelukkig. Hoe wees jy net gelukkig? Jy gaan in hierdie, gaan in hierdie, maar dan ontvang jy die seen van die Heere in alles wat jy doen. Waar praat hy? Waar praat hy van dit? Wanneer jy getrouw was, wanneer jy gehoor het en jy het gedoen, jy het gehoor en jy het gedoen en jy staan voor God. Wat sê God? Oor min was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Gaan in die geluk wat God beleef. Dat jy die geluk het waar oor God gelukkig is. Dat jy een vreugde het waar oor God vervulling het. Dat jy word vervul met dit waar in God vervul. Jy word nie vervul wanneer die vlees gebore is en die vlees gegroei het en die sonde gebaar is en hierdie geluk wat jy kan kry by die prostitiet van dit nie net seksuele prostitiet nie, ek praat van geestelike prostitiet die geluk wat jy gekry het om die ou so te beskinder die geluk wat jy gekry het om jou hart toe te maak wat sy geluk het jy gekry ach my boed my sis, wat sy geluk het jy gekry om die issue te heem in die persoon en jy die saak gewen en hy herken hy is verkeerd en jy is recht. Wat so verskrikkelike geluk het jy daar uitgekry? Nie een van ons nie, nee. Maar die geluk wat God jou wil gee, die vreugde, gaan in in die vreugde van jou Heer. Jy sal gelukkig wees in alles wat jy doen. Want in alles wat jy doen, sal jy hom sien en jy sal begin al hoe meer weet, wat maak my God gelukkig? Jy is nie in performance die nou die Heere nie, nie, maar jy sal weet wat hom gelukkig maak, en as jy saam met jou pa gelukkig kan wees, as jy saam met jou beste vriend, jou koning, jou meester, saam met Jesus gelukkig kan wees morgen in die lewe, en jy ervaar geluk, en jy ervaar God is gelukkig oor wat jy doen. Dit is die top punt. Dit is die top punt van Seen van die Heere. Want, laastens, Johannes 17 vers 3, dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die Vader, en die een wat u gestuur het, Jesus Christus. Dit is die eeuwige lewe, dat jy kan daar die eeuwige lewe, al hoe meer beleef, eternity sit in jou hart. Jy kan daar die eeuwige lewe, nou al begin beleef, Heer wat, hier die verhouding wat jy met die vader het, hier die verhouding wat jy met Jesus het, soos wat die heilige geest het vir jou oopmaak dier die woord. Heere, kom en help ons. Help ons, Heere, selfs nou as ons die nachtmal gebruik, wil ons ook eindelijk kom om te sê, Heere, 
Ach, dank je voor die genade, dat hier die bloed van Jezus ons ons rug kan draaien op die goed. Rug kan draaien op die vlees. Daar die area is wat ons nog maar net toegelaat het, dat ons weggesleep wordt in negativiteit in, of weggesleep wordt in angstigheid of in vleeslijke begeerte, of weggesleep wordt door die feits met mensen in mijn kop. En daar op de focus verlok wordt, die op daar die dingen te focus. Jere, vergeven we ons die die bloed van Jezus. Kom en breng er vergifnis. O Jere, dank je dat I voor ons daar die bekering geeft. Help ons, Jere. En dit, zo so bid ik voor elke boete in sessie. Om nou, Heilige Geest, dat elke kind weet, dit wat hij moet beleiden, dit wat hij moet recht maken voor I. Dat hij dit nou zal doen, voordat hij die nacht mag gebruiken. Voordat zij die nacht mag gebruiken, Jere. Want ons respecteren wat ik gedoe het in die bloed. Dank je daarvoor, Jere, in Jezus' naam alleen. Amen.